Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Welcome to twelfth lecture of this series, Biology of Class Nine. आज हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडायवर्सिटी के अंदर कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं? इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंस क्या है? और बायोडायवर्सिटी में जो सब छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। Biodiversity, bio जो पहली ही भी हम पढ़ चुके हैं, bio is means life, is a Greek word, और diversity means variety, यानी मुख्तलिफ ची, मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे, तो biodiversity हम कहते हैं, it is a variety of organisms present in different ecosystem, मुख्तलिफ ecosystem में जानदारों के अक्साम को हम biodiversity as a whole कहते हैं, इन जानदारों में हम, for example, इन में बिग बैक्टीरिया और वायरस से लेकर वायरस और बैक्टीरिया से लेकर प्लांट्स एनिमल्स और जो सबसे सुपर है उस पे वो मेमल है तो मेमल्स तक इन सब को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं एस्टिमेटेड नंबर आप एकार्डिंग टू बायोजिस्ट तकरीबन अंदाज़तन जो जानदार की अक्साम है दुनिया में वो तकरीबन 100 मिलियन से भी ज़्यादा है यानी 100 मिलियन से भी ज़्यादा जानदार की अक्साम है ट्रॉपिकल रीजन्स है वो मोर डाइवर्सिटी दिन पोलर रीजन यानी अगर हम दुनिया ग्लोब का नक्शा बने ग्लोब बनाए तो जो पोलर रीजन्स है पोलर रीजन्स पे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम है यानी जो नाउ है जो अक्साम है जो स्पीशीज है डाइव बाय आर्गेनिज्म की वो कम है और जो पोलर रीजन है जो ट्रॉपिकल रीजन है ये इलाके तो इन इलाकों में आर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी की लिहाज से स्पीशीज की लिहाज से जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल साइल फर्टिलिटी ऑफ साइल अगर साइल ज्यादा फर्टाइल हो तो ज्यादा डाइवर्सिटी होगी अगर कम फर्टाइल हो तो तो डाइवर्सिटी भी कम होगी इसके अलावा हैबिटेट अगर ऑर्गेनिजम्स के लिए अगर مختلف जानदारों के लिए مختلف किस्म के मौजूद हैबिटेट्स रहने की जगह मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहां पे कि वहां पे जो डाइवर्सिटी है वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की वो बहुत ज्यादा होगी इसके अलावा प्रेसिपिटेशन यानी बारिश जो है बारिश भी एक फैक्टर है इसमें इसके अलावा टेंपरेचर भी एक फैक्टर है अगर बहुत ज्यादा कम टेंपरेचर हो तो फिर ऑर्गेनिजम्स का वहां रहना वो नामुमकिन होता है इसलिए पोलर रीजंस जो है वहां पे चूंकि साल हर साल बर्फ पड़ी रहती है तो यहां सिर्फ पोलर बियर्स और पेंगोलिन्स वगैरह मुख्तलिफ किस्म के बहुत कम अक्साम के जानदार यहां पाए जाते हैं और जो ट्रॉपिकल रीजन्स है तो वहां पे टेंपरेचर भी ज्यादा है मौजून है रहने के लिए तो वहां पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है इसके अलावा ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अगर डिजर्ट है टू डिजर्ट में चुनके पानी बहुत ज्यादा कम होती है इसलिए जानदार की अक्साम डाइवर्सिटी भी कम होगी और जो ऐसे इलाके हैं जो समंदर के नजदीक हो जो पानी के नजदीक हो जहां पानी बहुत ज्यादा मकदार में अवेलेबल हो तो वहां पे जानदार की अक्साम भी बहुत ज्यादा पाई जाएगी इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अब तक इन पूरी दुनिया में अब तक बायोलॉजिस्ट और साइंसदान ने तकरीबन 2 मिलियन से कुछ ज्यादा ऑर्गेनिजम्स दरियाब किए यानी 20 लाख से कुछ ज्यादा ऑर्गेनिज्म दरियाब किए हैं पाकिस्तान में तकरीबन 6000 किस्म के प्लांट्स हैं इसके अलावा 23000 अक्साम के नौ के انواع के एनिमल स्पीशीज मौजूद हैं अब डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस और सबसे अहम चीज जो मौजूद हो वो फूड फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स यानी अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो ऑर्गेनिजम्स के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमंस तो उनके लिए फूड बहुत ज्यादा मुयस्सर तादाद में मुयस्सर مقدار में मिलेगा तो इसलिए फूड भी एक फैक्टर है बायोडायवर्सिटी अगर ज्यादा होगी तो फूड की مقدار भी खुराक की مقدار भी बहुत ज्यादा होगी और इस तरह अगर खुराक की مقدار होगी तो ऑर्गेनिजम्स रह पाएंगे उन तमाम हालात को जो संगीन हो इसके अलावा ड्रग प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल कैफीन है इसके अलावा न्यूमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन ये हम पंजाई से हासिल करते हैं तो ये ड्रग के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायोडायवर्सिटी की مختلف वायर प्लांट्स से हम مختلف किस्म की दवाइयां बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है ड्रग के लिहाज से इसके अलावा 
इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हम बनाते हैं ये बायोडाइवर्सिटी अगर ज्यादा होगी तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो मटेरियल है वो हमें ज्यादा मकदार में मिलेगी फॉर एग्जांपल फर्नीचर ये अगर सस्टेनेबल मकदार में मौजूद हो तो फिर हमें ज्यादा मिलेगी इसके अलावा डाइज जो मुख्तलि किस्म के रंग है वो हम इससे बना सकते हैं इसके अलावा जो फाइबर है रेशे है वो भी हमें यही डाइवर्सिटी से मुमकिन या मैसर हो सकते हैं इसके अलावा जो अहम चीज है वो है इंटरेक्शन एमंग स्पीशीज एक स्पीशीज वन स्पीशीज डिपेंड अपॉन अदर स्पीशीज एंड देयर स्पीशीज अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन ईच अदर तो इसी वजह से जब ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म है इसके अलावा प्रिलेशन है तो ये सब इंटरेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है बायोडाइवर्सिटी इसके अलावा दुनिया में तकरीबन एक लाख तीस हजार प्लांट्स ऐसे हैं जिसके लिए बीज की जरूरत है यानी मक्खियों की जरूरत है पॉलिनेशन के लिए अगर ये एक लाख तीस हजार पौधे न हो और ये बीज न हो तो एक लाख तीस हजार पौधों की पॉलिनेशन नहीं होगी अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो जो एक लाख तीस हजार किस्म के प्लांट्स है ये तकरीबन वन थर्ड तकरीबन एक तीस तीन हिस्सों में एक हिस्सा ऑफ आवर फूड ये यही से आते हैं ये एक लाख तीस हजार प्लांट से आते हैं तो अगर बीज न हो सिर्फ एक मिसाल लीजिए अगर बीज न हो तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मुतासर होगी यानी एक लाख तीस हजार पौधे नहीं उगेंगे इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी में हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म जानदारों की तकसीम मुख्तलिफ ग्रुप में टू मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड सो फार अब तक तकरीबन दो मिलियन जो स्पीशीज है तकरीबन बीस लाख स्पीशीज वो डिस्कवर हो चुके हैं वन पॉइंट फाइव मिलियन एनिमल्स है इसमें पंद्रह लाख एनिमल्स है पांच लाख प्लांट्स है इसके अलावा फंजाई वगैरह की स्पीशीज है तो ये अब तक दरियात हो चुके हैं और साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक सौ मिलियन स्पीशीज दुनिया में मौजूद है जिसमें अब तक दो मिलियन सिर्फ डिस्कवर हो चुके हैं दरियात हो चुके हैं to study such large diversity we divide them into groups so in tamam ko alaida alaida alag alag padhna bahut zyada mushkil hai isi wajah se hum inko groups mein taqsim karte hain aur groups mein taqsim karne ko hum classification kehte hain so classification is a method by which we just divide organism into groups and sub groups on basis of similarities and differences to so, classification ek aisa tarika kar hai jiske zariye hum organisms ko jaandaron ko सिमिलरिटीज uh, की बुनियाद पर और डिफरेंस की बुनियाद पर मुख्तलिस्म के मुख्तलि ग्रुप में तकसीम करते हैं इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं अब आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है तो अरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट अरिस्टोटल ने अरस्तुर सबसे पहले जानदारों को हैबिटेट यानी रहने की जगह की बुनियाद पर तकसीम किया फॉर एग्जांपल वाटर इज अबिटेट वन टाइप ऑफ हैबिटेट एयर इज इनदर टाइप ऑफ हैबिटेट सॉइल इज इनदर टाइप ऑफ हैबिटेट बट यही जो क्लासिफिकेशन है वो नामुकम्मल है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें फिश और टर्टल तो तो फिश और टर्टल ये दोनों ही पानी में रहते हैं इनकी हैबिटेट वाटर है लेकिन इनको एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलि है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर इसके बाद जो नया सोच आया जो नया पिना में आया वो था ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर जो तिबी कैरेक्टर्स हो खुद खाल हो कैरेक्टर्स हो उन खसूसियात हो उनकी बुनियाद पर तकसीम तो फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप प्रू करियाड्स एंड यू करियाड्स फॉर एग्जाम्पल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ट्रू ट्रू न्यूक्लियस हो तो उनको प्रू करियाड कहा गया और यू करियाड कहा गया और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो तो इन्हीं प्रू करियाड कहा गया इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है यूनिसुलर एंड मल्टी यानी जो एक सिल से बने होते हैं वो यूनिसुलर और जो एक से ज्यादा सिल से बने होते हैं तो वो मल्टी सुलर ऑर्गेनिज्म इसके अलावा ऑटोट्रॉप्स एंड हेटोट्रॉप्स यानी जो अजसाम या जो जानदार खुराक तैयार करते हैं अपने लिए वो ऑटोट्रॉप्स है फॉर एग्जाम्पल एल इसके अलावा प्लांट्स है तो ये ऑटोट्रॉप्स और जो खुराक को तैयार नहीं कर सकती इसे हेट्रोट्रॉप्स के ग्रुप में तकसीम किया गया और जो इसके बाद जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जो आजकल भी मुनजम है वो हो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन हैबिटेट इनमें इन तमाम फीचर्स को इन तमाम 
کریکٹرز کو خصوصیت کو جمع کیا گیا ہے فار ایگزامپل ہم آرگنزمس کو تقسیم کرتے ہیں فار ایگزامپل ٹو میجر ٹائپس آف ہیبیٹیٹ ایک ہے ٹیرسٹریل ہیبیٹیٹ لینڈ ہیبیٹیٹ ہے جس میں خشکی پر جاندار رہتی ہے اور دوسرا ہے ایکویٹک ہیبیٹیٹ پھر ایکویٹک ہیبیٹیٹ کو ہم میرین ہیبیٹیٹ اور فریش وارٹر ہیبیٹیٹ اور میرین ہیبیٹیٹ میں تقسیم کر سکتے ہیں تو یہ ہیبیٹیٹ ہے اس کے علاوہ پیزیکل پیچرز کیسے ہیں فار اگزامپل ہیرز باڈی پہ ہیرز ہے بال ہے کی نہیں ہے پر ہے کی نہیں ہے تو ناکن ہے کی نہیں تو اسی کی بنیاد پر یہ فیزیکل فیچر ہو گئی اس کے علاوہ جینیٹکس کی بنیاد پر جینیٹکس سے ملیرٹیز یعنی جینز یعنی ڈی این اے ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے اور کتنا ایک جیسا ہے تو اس کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا اس کے علاوہ کروموسوم کی تعداد پر فار اگزامپل ایک قسم کی سپیشز میں ایک نمبر کی کروموسوم ہوں گے اور دوسرے قسم کی سپیشز میں دوسرے نمبر کی کروموسوم ہوں گے اس کے علاوہ فیزیالجی این ایٹام ایناٹمی یعنی ارگنزم کی ایک ارگن کی انٹرنل سٹرکچر اور پھر اس کی کھام کو اس کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا اس کے علاوہ ایولوشن کی بنیاد پر کی ایولوشن جو ہے ارتقاء کا جو عمل ہے اس میں ارگنزم ڈائیورڈ ہو جاتے ہیں ایک سپیشز سے مختلف سپیشز بنتے ہیں وقت گزرنے میلینز آف ایئرز گزرنے کے بعد تو ایولوشن بھی ایک بنیادی وجہ ہے یہ تو تو بیسز آف کلاسفکیشن کی کس طرح کلاسفکیشن کی بنیاد کیا ہے اب ایمز آف کلاسفکیشن یعنی کلاسفکیشن کی مقاصد کیا ہے کیوں ہم کلاسفکیشن کرتے ہیں کیوں ہم آرگنزمز کو جانداروں کو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلا تو ڈیٹرمین سیملیریٹیز این ڈیفرنسز کی جو یکسانیت ہے اور جو مختلف ہے آرگنزم اس کو معلوم کیا جائے جو دوسرا ہے تو فائن ایولوشنری لینکیج کہ دو آرگنزم کے درمیان ارتقائی لحاظ سے وہ ایک دوسری کے کتنی قریب ہے یا ایک دوسری سے کتنی دور ہے تو اسی ایولوشنری لنکیج کہا جاتا ہے اس کے علاوہ تو ایکسپریس ریلیشنشپ آرگنزم کی درمیان ریلیشنشپ ہے کی نہیں ہے اس کو ہم ایولوشنری ریلیشنشپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم ہومولوجی انالوجی کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ تو نیم آرگنزم جو اہم ایم ہے مقصد ہے وہ تو نیم آرگنزم آرگنزم کو نام دینا مختلف آرگنزم کو ایک یونیک نام منفرد نام دینا یہ بھی ایم ہے اس کے لئے تو پلیس دن ان پراپر گروپس تو ڈیوائیڈ آرگنزم ان پراپر گروپس پار اگزامپل فش اور ٹرٹل کو ہم مختلف گروپس میں رکھتے ہیں یہ بھی ایک مقصد ہے کلاسفیکیشن کا کیونکہ ان دونوں کی کریکٹرز بالکل الگ ہے اس کے لئے اگر ہم فش اور میمز ہے برنز اور میمز ہے تو ان کو مختلف گروپس میں کیوں رکھتے ہیں کیونکہ ان کی جو کریکٹر ہے ان کی سیملیریٹیز اور ڈیفرنسز جو ہے وہ الگ الگ ہے اس لئے ہم ان کو مختلف گروپس میں اور سب گروپس میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ تو سٹڈی جم ایزلی اگر آرگنزم ٹو میلین ہو یا آرگنزم ہنڈرڈ میلین ہو تو ان کو سٹڈی کرنا نہایت مشکل کام ہے تو اس لئے آرگنزم کو ہم مختلف گروپس میں رکھتے ہیں اور سب گروپ میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو تقسیم کیا جا سکے آسانی سے ان کو مختلف سٹڈی کیا جا سکے مختلف گروپس میں تو اس لئے یہ سب ہو گئی ایمز آف کلاسفکیشن اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پرنسپلز آف کلاسفکیشن اور پیر حیرار کے اپلاسفیکیشن پڑھیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ